pessoal, eu sou Marina Ferreira e hoje eu vou ensinar aqui para vocês uma receita muito fácil, prática de fazer, para você fazer aí no seu almoço, na sua janta, até se for fazer para uma visita de tão gostosa que é e facinho, hein? não tem segredo nenhum, qualquer um consegue fazer. É meio parecido, eu acho, com fricassê, não sei, gente, parece também um, um estrogonofe mais gourmet, eu sei que fica bom demais. Então, para fazer essa receita, a gente vai precisar, é, pode ser a carne da sua preferência, tá? Aqui eu tô utilizando filé de peito, pode usar a fraldinha, uma carne que fica mais massinha, tá? A gente vai cortar assim, ó, em cubinhos. Eu vou cortar tudo aqui e já volto. Prontinho, já cortei tudo aqui em cubinho, olha. Vocês vão precisar de aproximadamente um quilo da carne que vocês escolherem aí, tá? Agora a gente vai levar lá no fogo para poder refogar essa carne. Coloquei aqui na panela já um pouquinho de azeite e vou colocar bastante cebola, mas aí vai a gosto, tá? Quem não gosta também não sei colocar, eu acho que fica com mais gostoso com a cebola. Eu vou dourar essa cebola aqui. Agora vou acrescentar alho amassado. Vou acrescentar também tempero e um pouco de açafrão para dar uma corzinha no frango. E agora vamos acrescentar a carne. Pessoal, já aproveito para deixar seu like aqui no vídeo. Conta para mim nos comentários de onde que você está assistindo esse vídeo. Eu estou falando aqui de Minas Gerais. Olha só, vamos deixar aí a tampa, deixa aí até secar para pegar o sabor do alho, o sabor da cebola. Fica bom demais, gente. Prontinho, a água já secou totalmente, olha, já peguei a carne, já fritou aqui. Agora nós vamos jogar o molho, acrescentar o molho aqui para terminar a receita. Para fazer o molho, nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite. Já pode adicionar no liquidificador, porque a gente vai bater tudo aqui, tá? Vamos adicionar uma caixinha de milho verde. Lembrando que tem que tirar a água do milho para a gente poder bater. E vamos adicionar aqui 250 gramas de requeijão. Aqui já dá pra vocês verem, gente, como que essa receita fica boa, viu? Vocês vão arrepender de não ter feito antes de tão gostoso que fica, hein? Agora nós vamos bater todos esses ingredientes. Vamos acrescentar o molho aqui na carne já pronta. E aí, pessoal, já pode deixar seu forno pré-aquecendo a 200 graus, porque rapidinho aqui a gente já vai levar para o forno, aí o forno já fica pré-aquecido. Vamos misturar aqui só para dar uma aquecidinha aqui no molho, em fogo baixo mesmo, tá? Não precisa deixar ferver, engrossar, não. É bem facinho mesmo de fazer, olha aí, já está pronto. Agora nós vamos passar para a travessa. Só ir despejando aqui. Pessoal, já aproveita para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com quem você sabe que vai amar essa receita também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. Ativa o sininho também, que o YouTube vai te avisar quando eu colocar uma receita nova. Despejou tudo aqui na refratário, na vasilha que você utilizou aí. Nós vamos acrescentar mussarela até tampar aqui toda a... A receita. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos levar lá no forno pré-aquecida 200 graus. Vai ficar assando por aproximadamente 15, 20 minutinhos. É só até derreter toda essa mussarela e eu já volto com vocês. Prontinho, já tirei lá do forno que derreteu bem a mussarela já. Decidi colocar aqui antes de levar para assar, né, um pouquinho de orégano, porque aqui em casa a gente gosta muito de orégano, mas se você não quiser, não precisa de colocar, tá? E aí, para finalizar essa receita, tem jeito de ficar melhor ainda, gente. Colocar batata palha. Aí você vai vir aqui por cima, ó. E vai jogando a batata palha aqui por cima. Pra finalizar essa receita, hein. Você tem que fazer aí na casa de vocês. E vir aqui me contar nos comentários o que, é que você achou. Porque eu amo essa receita. E é facinho demais a conta de fazer, né, gente. Vou cortar aqui, olha. Um pedaço para vocês terem noção 
de como que fica essa receita, hein? Olha aí, um sarela puxando, que delícia. Olha, gente, esse creme aqui de milho com requeijão é espetacular. Eu quero que vocês voltem aqui nos comentários e me falem. Olha se não é de dar água na boca. Então, se você gostou dessa receita, não esquece de se inscrever aqui no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. Compartilhe nas suas redes sociais. Conta para mim aqui se você gostou desse vídeo e se vai fazer também. Até o próximo vídeo.